I la fundació que el sisè compte de Torresaura va crear Ciutadella abans de morir, ara fa una setmana, ha evitat fer front a nombrosos impostos per l'operació. Els experts en fiscalitat asseguren que, com que no té ànim de lucre, els intervenents han pogut gaudir d'importants avantatges fiscals amb bonificacions impositives de fins al 95%. El 2013, Juan Manuel Valero crea a Barcelona la Fundació José María de Olives i Ponsitx amb finalitats assistencials i benèfiques. Valero posseïa des de la mort del compte el 1995 el 98% de les accions de la societat mercantil Fasfor, hereva de la fortuna patrimonial del noble. Valero va transmetre a la Fundació la nua propietat de les seves accions, reservant-se per a ell els fruits i les rendes dels títols. Una operació completament legal, però pensada per obtenir importants avantatges fiscals. Un estalvi en forma de bonificació en impostos de fins al 95%. Aquí hi ha tributació, és a dir, que hi ha d'haver tributació, tal vegada com que s'aporta en una fundació, aquí hi haurà unes bonificacions que puguin arribar fins al 95%. Hi ha grans avantatges fiscals, però és que la llei permet fer això. L'operació, emparada per la llei de mecenatge, obliga la Fundació a dedicar el 70% dels seus ingressos a finalitats socials i benèfiques i li permet vendre només el 5% de les finques. Segons els experts en tributació consultats per IB3, el contracte subscrit entre Valero i la companyia Max More Things, propietat de la influent família Sanier, entraria també dins la legalitat. No deixa de ser una espècie de concessió amb un termini molt llarg. No diria que sigui una cosa que es pogués acusar que hi ha hagut un frau de llei, sinó sinó que en tot cas s'ha fet des d'un punt de vista econòmic, des d'un punt de vista jurídic, tenint-nos un criteri raonable des d'aquest punt de vista. Les fundacions estan obligades a donar transparència als seus comptes i com passa ara amb la Fundació Rubió, necessiten el permís de l'administració per poder vendre 